Բարի երեկո, մենք եթերում ենք ձեզ պատմելու տարբեր ոլորդներում կարավարության ծրագրերի և դրանց պաստացի արդյունքների մասին։ Հրապարակում այս շապատ հետևյալ թեմաներն են։ Բարեպոխումներ հողային օրենց գրքում, ինչ է անելու կարավարությունը, երբ գյուղացին չի ծանկանում կամ չի կարողանում մշակել վարելա հողերը։ Այդ հողը մենք պետի օգտագործենք, եթե գյուղ նշանակության ունեցող հողերը չեն օգտագործում, այդ հողերը պճանում են։ Պետությունը գյուղացում կոգնի, որ խելացի անասնաշենքերը իրականություն դարնան։ Պետական աջակցության ծրագրով մոտ 14 միլիարդ դրամի փոխատուցում կտրամադրվի։ Ակտիվանում են կրթական հաստատություն գործատու կապերը, ուսանողներն իրենց պրակտիկան արտադրամասերում են անցնում, ձերներեցներն էլ ներդրումներ են անում միջին մասնագիտական հաշտություններում։ Եվ այսպես Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ այսօր մենք տոնում ենք կաղաքացու որը։ Նման տոն ունենալու որոշումը դեր մարդի 21-ին կարավարության նիստում էր կննարգվել։ Հետո այն արժանացել էր խորշտարանի ների համար ներկայացումներ են պատրաստել։ Նախատեսված են հանդիպումներ նաև ժամանակակից գրողների ու կաղաքական գործիշների հետ։ Կաղաքացու որը երևանում ու Հայաստանի բոլոր մարզերում կավարդվի տոնական համերգով ու հրավարության։ Հնչնորհավոր Հայաստանի հանրապետության կաղաքացի։ Սիրտը ծիրով, հոգիտ խաղաղ, միտքը վարպահիր։ Այլ թեմաների մասին հանրապետության վարելահողերի գրետ է կեսը չի մշակվում։ Նաև սա է պատճարը, որ գյուղատնտեսությունը մեր երկրում ծանկալի տեմպերով չի զարգանում։ Այն դեպքերում, երբ վարելահող Մեր երկրում արկա շուրջ 450 հազար հեկտար վարելահողի 45 տոքոսը կամ 200 հազար հեկտարնան մշակ է։ Պատյարները շատ են հրատապլուծումներ գտնել նանրաժեշտություն։ Կյուղատնտեսության նախարարությունում արդեն գիտեն, թե ինչ են անելու Կամալյանը 15 տարեկանից արտերկրում է ապրել, աշխատել ու սովորել է Եվրոպայում, ամերիկայում, հեղափոխությունից հետո է եկել Հայաստան ու մնացել։ Եթե գյուղացին չի ուզում, կամ ինչ-որ մի պատճարով չի կարող Երկու տարի անընդ մեջ դու չեզ մշակում է թողը, այդ ժամանակ մենք կեզ նիզ վերցնում ենք հողակտորը, կո հարևանից, ովր չի մրջ բոլորի, կոնսոլի դասնում ենք հնարովինը շճապ էդ հողակտորները, եվ աչուրդով տալիս ենք են Կամալյանը վստահայցնում է, որ այս մոդելը զարգացած երկրներում հաջողություն է ունեցել, որև է մեկի սեպականության իրավունքը չի ոտնահարվի։ Հեվորմը բնականաբար չի շրջանցի նաև իրենց ընտանիքի խա� Վեր մեր հարություն մնացականյանը լուծումը տեսնում է գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը շահավետ դարձնելու մեջ։ Գյուղացուն կրթել, սովորեցնել, թե ինչ բարցրաժեք մշակաբույսեր և ինչպես աջեցնի, որ տեղ 
կամ թե կուս փոքր շահույթ եւ սկսեցի նորմալ բարեկեցի կապրել անկախ իրենցից իրենք էլ են փորձելու փորձագետը կարծում է որ պետությունը պետք է համալի իր մոտեցում ցուցաբերի խնդրին գյուղացին տարիներ շարունակողը մշակել եւ արդյունք չի տեսել այնպես որ երբ եմ նավալի ձեռնուտու է հողի հարկը վճարել առանց այն մշակելու ցանկացած արտասամանում գտնվող սեփականատեր ուրախ կլինի որ իր հողը գյուղացին օկտագործի ինչու գյուղացի մարցակալի օկտագործի քան որ այսպես իր հողը դեգրադացնում է իսկ օկտագործման դեպքում արդեն կդառնա նորմալ վարելաու առաջին փուլում պետությունը կգույք ագրի վարելահողերի բազան նախնական գնահատականներով դրանց մոտ 20 տոկոսի սեփականատ իրոջը հնարավոր չի լինելու գտնել հողերը կան ինչ որ մեկը ինչ որ մի ժամանակ 20 25 տարի առաջ եղել է սեփականատ հիմա այդ մարտը չկա փոխնախարար ու ֆերմեր համակարծիք են գյուղվոլորտը տնտեսության գերակայություն հայտարարելով բայց ունեցած պոտենցիալ ինթամենը կեսն օգտագործելով արդյունք չի լինի հողերի գույքագրումից հետո աշխատանքային խումբը կնախաձեռնի փոփոխություններ հողային օրենց գրքում բարեփոխումների արդյունքները տեսանելի կլինեն մի քանի տարուց Խելացի անասնաշենքերի կառուցումը գյուղացիների համար արդեն անհավանական թվացող երազանք չէ։ Կառավարությունը պատրաստ է օգնել, որ համայնքներում սմարտ ֆերմաներ կառուցվեն։ Նախատեսվում է մոտ 14 միլիարդ դրամ փոխհատուցում տրամադրել։ Գյուղացիներն այդ աջակցությամբ կարող են ոչ միայն զրոյից կառուցել նորագույն տեխնոլոգիաներով հարուստ անասնաշենքեր, այլև վերակառուցել դրանք։ Մարամասները տեսանյութում։ Փոքր եւ միջին խելացի անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման եւ դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագիր։ Դուք զբաղվում եք անասնապահությամբ, ունեք բարձր մթերատու կենթանիներ, ցանկանում եք հիմնել ժամանակակից անասնաշենք, բայց կարծում եք ծախսերը շատ են, կարող եք առանց երկ մտելու գործի անցնել։ Պետությունը պատրաստ է աջակցել ձեզ խելացի անասնաշենքի համար ներդրված ծախսերի փոխհատուցում տալով։ Ընդվորում, կարող եք ինչպես կառուցել, այնպես էլ վերակառուցել անասնաշենքը։ կառուցման համար առաջարկվում է 3 մոդել։ Առաջին մոդել 130-280 քառակուսի մետր արտադրական տարածքով անկապ պահվածքով առնվազն 10-15 գլուխ կենթանու համար։ Կառուցման եւ տեխնոլոգիական ապահովման համար ծախսերը գնահատվում են շուրջ 11 միլիոն դրամ, որից 5 ու 10 միլիոնը կփոխհատուցի պետությունը։ Երկրորդ մոդել 281-450 քառակուսի մետր արտադրական տարածքով անկապ պահվածքով առնվազն 20-25 գլուխ կենթանու համար։ Կառուցման եւ տեխնոլոգիական ապահովման համար ծախսերը գնահատվում են շուրջ 23 միլիոն դրամ, որից փոխհատուցումը կազմում է 11 ու 10 միլիոն դրամը։ Երրորդ մոդել 451 եւ ավելի քառակուսի մետր արտադրական տարածքով անկապ պահվածքով առնվազն 40-45 գլուխ կենթանու համար։ Կառուցման եւ տեխնոլոգիական ապահովման համար ծախսերը գնահատվում են շուրջ 35 միլիոն դրամ, փոխհատուցումը կազմում է 17 ու 10 միլիոն դրամ։ Զինվորական ծառայության պարտականությունների կատարման ժամանակ հաշմանդամ դարձած քաղաքացիների եւ սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների համար պետական փոխհատուցումը կկազմի առաջին մոդելի համար 7.7 միլիոն դրամ, երկրորդի դեպքում 16.1 միլիոն դրամ եւ երրորդ մոդելի համար 24.5 միլիոն դրամ։ Ծրագրից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն մասնակցել անասնաբուծության վարման դասընթացներին։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Մինագրո Կետեմ Կայքեջում կամ զանգահարել Թեժ Գծի հեռախոսահամարով 055 541 968։ Կրթության նախարարությունն ակտիվացրել է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների եւ գործատուների միջև կապերը։ Նպատակը մեկն է, ավարտելուց հետո ուսանող նարանց դժվարության ու վերապատրաստումների պետք է աշխատանքի անցնի։ Հաջողված մի քանի օրինակներ արդեն կան։ Մասնավորապես Երևանի Թեթև Արդյունաբերության քոլեջն արդեն կարի խոշորագույն ֆաբրիկաներից մեկի հետ հուշագիր է կնքել մարզային ուսումնական հաստատություններում եւս դրական տեղաշարժ կա։ Թեթև Արդյունաբերության քոլեջի ուսանողներն արդեն մոտ 3 ամիս իրենց պրակտիկան կարի ֆաբրիկայում են անցնում։ Մինչև այս ապագա մոդելավորողները արտադրամասեր միայն էքսկուրսիաների էին գնում, իսկ գործնական հմտություններ քոլեջի այս փոքրիկ սենյակում էին ձեռքբերում։ Ալեքս Տեքստիլի հետ համագործակցության ուշագիրը Փետր Վարին ստորագրեցին։ Արդյունավետ է նրանով, որ տեսնում են նոր մեքենաներ, նոր սարքավորում է, աշխատում են սարքավորման հետ եւ ծանոթանում են արտադրության պայմանների։ Տիկին Գուրգենյանն արդեն 40 տարի երիտասարդներին ճիշտ նախագծել մոդելավորել է սովորեցնում։ Հիշում է խորհրդային տարիներին պրակտիկայի մեծ հնարավորություններ կային։ Հիմա ուրախ է, որ կրթության նախարարությունն աստիճանաբար ակտիվացնում է կրթական հաստատություն գործատու կապերը։ Ամենը կարևոր առանձնահատկություն այն է, որ սա կլինի ներդրումային ծրագիր, այսինքն Ալեքս տեքստիլ ընկերությունը, 
ծրագրի շրջանակում պարտավորվել է հաստատության շենքի մի մասը վերանորոգել, տրամադրել ժամանակակից նյութատեխնիկական բազա, որպսի շրջանավար տահարդեն ավարտելուց հետո ալեկս տեկստիլում կան որև է այլ թե թե վարձունա վերական ձարնարկություն, լիացիչ վերա պատրաստման անհաժեշտություն չում ունեն է։ Սա նախարարության միակ հաջողված համագործակցությունը չեմ ասնավորի հետ։ Բերթի քոլեջն էլ շուտով տավուշ տեկստելի միջոցներով նոր սարկավորում ներկստանա, այս տեղ մինի ձերնարկություն տրամադրել համպատասխան հարտակ, որպսի դու բլայացիչ միջոցներ չծաղսեք, եկեք հիմա անվջար պետական բյուջեի հաշվին պատրաստենք ձեր համար կադրեր։ Այս ուսանողները շուտով հենց այստեղ էլ գործիք անցնեն արտադրամասում Եթե առաջարկ լինի, վիկտորյան էլ պատրաստ է աշխատել այս արտադրամասում հիմա երորդ կուրսում է սովորում մտադիր է բուհում շարունակ էլ կրտությունը։ Վերջերս համաշխարային հմտություններ մրցույթի Հայաստանյան պուլում Կարի արդադրամասում ստացած հմտությունները ասում է հաղթանակ նավելի հավանական են դարձնում, եթե չէ հաղթի էլ ուրախ է, չորորդ կուրս նավարտելուց հետո գործատուն այստեղ իրեն սպասում է։ Գյումրիում պոպոք նանվջար է, խոսկը ոչ տեղ ենկույզի, այլ անիմացյոն դպրոց ստուդիայի մասին է։ Անցաս տարվա հունի սին բացված պոպոքում, գյումրեցի պատանիները առանց գումար վջարելու երաջապ գրավիկաստեղծ անոթացել։ Երեխեքից մեկը կանդա գարել, ինձա կանդակել ես պոպոքներով, պոպոք անիմեշն, ու մեջքի էդևնել գրելա զիս տրեք, ես միշտ էրեխեքին ասում եմ վիս տրեք, այմ արդ կոր ձարեք, անմահացրել են այդ պարերը վիս տր Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգյաների կենտրոնում երիտասարներին անվջար անիմացյա ստեղծել են սովորեցնում։ Բոպոք, հենց այսպես է կոչում անիմացյոն դպրոցը, որը հիմնվել է մոտ մեկ տարի առաջ, 2018 հունի Սկզբում համակարգիչներ ու տարածք չունեին, այդ հարցում աջակսության եկավ գյումրիի տտը կենտրոնը, տրամադրեցին ոչ միայն տարածք, այլև անրաժեշտ կանակի տեխնիկա։ Այս ժմարդեն սեպական համակարգիչներ Նմանատիպ դպրոց չկար, ուստի բազմաթիպ դժվարությունների միջով անցնելով, մտքում անընթատ պայպայում է երաջապ գրավիկայով մասնագիտացված դպրոց ստուծյա հիմնելու պապագը։ Այժմ գյումրեցի երիտասարների համար անիմացյոն ո մտացում է ու գործի անցնում, հատկապես երբ ոլորդի նորեքներին աշխատանքով ապահովելը խնդիր չէ։ Որոշեցի, որ ինչու չէ, աշխարում կա լիկը կործ, որնոր այս ոլորդի հետ կավված է, ու չկա մասնագետ Հայաստանում, Անիմացյոն դպրոց ստուզյան գյումրիում ստեղծելու հիմնական ու գլխավոր նպատակը մեկն էր, խթանել Հայաստանի երկրորդ կաղակի զարգացման ու գործազրկության նվազեցմանը։ Կյումրիում երեխաները ու պատանիները Իսկ հիմա 
Եպոր մարդկան սողրասնս երաճապ գրավիկը իրանք կալիս են, ես տեղծում են մուլցիպլիկացոն կերբաններ, որոնց որ դու կարում ես վաջարես արդասանման։ Աղվանը պատմում է, մեկ տարի առաջ նոր ստեղցված անիմացյոն դպրոցում անվեջ արսովոյելու հայտարությանը հաջորդած արձագանքները սպասվածից ավելին էին։ Մի զարմանություն մեզ 240 հոգի դիմեցին է պրոցեսին։ Մենք ստիպված ենք երեկ որ պոլորի հետ հերտով անցկասնել հարցազրույցներ, ու այդ հարցազրույցների ընտասկում մենք ընտրեցին 45 հոգի մարդ։ Նկարիչ, կանդակագործ ու դիզայներ, այս պահին այստեղ 24 ապագա անիմատոր է սովորում, շուտով արդեն աշխատանքի կանցնեն այնմացում պրոյեկներ։ Երազանքն այժ մարդեն իրականություն է, աղվանին այս ամենի ստեղցման գործում աջակցել են կին ու ընկերները, որոնց իտ շատերին նույնիսկ դրսից համոզել է ու բերել ուսանողներին � թե եվրոպայի, թե ամերիկայի մի կանի տարվա վիզա։ Հենց իմա այս վարգյան ուզենամ, կգնեմ տոմս, կթրնեմ, կգնամ ընդեղ, կաբրեմ կաշխադեմ, չեմ ուզում է դանեմ։ Ես ուզում եմ է դամեին չզարկանա Հայաստանում, կյումրի Այս ժմ նպատակը մեկն է, գործը ընլայն է, եթե ավելի շատ համակարքիչն էր կարողանան ձերկ բերել, ավելի մեծ թվով երի տասարների ու պատանիների կկարողանան անվջար սովորեցնել ու աշխատանքով ապահովել։ Մենք սպասմենք � ու կործազրգությունը կճասնենք կյունգրին։ Դրանսպորտի կապի և տեղեկատպական տեխնոլոգյաների նախարարությունի ստեղեկացանք, այդ մասին կհրապարակվի առաջի կայում։ Դուք դիտում էի կհրապարակումը հանրային եթերում կհանդիպ